Hii ni HMG channel ya Mwafrika Back to Africa Movement. Karibu katika channel ya HMG, karibu tuangazie nchi ya Misri na maajabu yake ambayo yamepata kuwahi kutokea na hili liwe funzo kwa wengine. Hii ni HMG. Kwa nchi ya Egypt kama kuna farao aliyetikisa Misri akiwa hai na kuendeleza ubabe wake hata akiwa mfu yani kaburini farao ametikisa akiwa hai na ametikisa akiwa amekufa basi alikuwa ni mtoto mdogo aliyejitwalia ufalme akiwa na miaka tisa tu kutoka kwa baba yake aliyefariki halafu ufalume kuhamishiwa kwa mtoto wake mdogo Alizaliwa mnamo mwaka 1325 kabla ya Yesu kuzaliwa na kuzikwa mnamo mwaka 1334 Alifahamika awali kama Tutang Haten huku neno Aten likiwa na maana the living face of sun god Mungu ambaye baba yake alikuwa kimwabudu ambapo baada ya baba yake kufariki dunia sasa alibadilisha jina na kuitwa Tutang Hamun huku neno Amun likiwa na maana the living face of all god na hii ni baada ya yeye kubadilisha namna kuabudu katika utawala wake huo ikiwemo hata kuabudu kulikopelekea na majina kubadilishwa nchini Misri kuanzia kuishia na neno Amun ikiwa na maana the living face of all god mfano Tuta Enki na Amun. Na kwa vile aliunyaka ufalume akiwa na umri mdogo, majenero na washauri wengi wa Misri walimsaidia sana kuiongoza Misri ambayo ilikuwa na himaya yenye uthabiti na ubora wa hali ya juu sana, kivita, kiutawala, kidini na kadhalika. Kipindi hicho ilikuwa Misri iliyoteka sehemu ya Nubia Empire iliyokuwa na akiba ya dhahabu kibao walizoiba na kujiwekea kama hazina nchini mwao Misri isitoshe hata sehemu za Mediterania walifanikiwa kuziteka na kuzitawala Iliwatisha wananchi kuona mtoto mdogo wa miaka tisa anaongoza taifa kubwa kama Misri kwa wakati huo Misri ikiwa yenye ushawishi mkubwa sana duniani mkubwa mkubwa sana ambao hauwezi kuelezewa ila jenerali mkakamavu aye alimsaidia sana king huyu tuti kuiweka himaya sawa na imara bila kuteteleka katika kipindi kile wafalume walioana dada na kaka ili kulinda ule ufalume usitoke nje ya koo yao hivyo hata wazazi wa king tuti walikuwa kaka na dada kitu kilichopelekea awe na matatizo makubwa ya kiumbaji yakifahamika kama genetic disorder ambapo alikuwa na mguu mmoja uliopoza meno asiyo na formula hipsi pana kama za kike na kadhalika hakudumu muda mrefu kwenye utawala maana alitawala kwa miaka tisa pekee na baadaye akafariki na sababu za kifo chake hazikufahamika wazi wazi ingawaje kuna nadharia zinasema kwamba alikufa kwa ajali ya kuangushwa na falasi Wengine wanasema alikufa kwa malaria ingawaje kuna kovu kichwani mwake ambalo wataalamu wa 3D scanning wanadai alipata baada ya kuwa ameshafariki. Kifo chake sasa kilikuwa na mshtuko mkubwa sana kwa Wamisri maana hakuna aliyetegemea kama kingi atakufa katika umri mdogo kama ule na kwa vile hakukuwa na maandalizi yoyote muhimu juu ya kifo chake ikiwemo kuandaa kaburi lake mfalme. Kama inavyojulikana kipindi cha zamani watu wenye nafasi na pesa kwenye jamii walikuwa wanaandaa makaburi yao mapema kabla hawajafa ili wakifa wakazikwe humo na makaburi yalikuwa ni miamba wanachimba chini yanakuwa na vyumba vikubwa hata kumi na kimoja ndiyo kinakuwa kaburi vingine wanaweka mali vitu vyake atakavyoambatana navyo huko anakuenda kwenye after life baada ya kufa yani kwa mujibu wa imani zao waliamini atahitaji hivyo vitu huko kwenye maisha yake ya baadaye yani wanaamini akienda na mali ndiyo mtaji wake huo biashara mapema King Tuti sasa bahati mbaya hakuandaliwa kaburi lake maana alifariki ghafla hivyo akaamriwa jamaa mmoja aliyekuwa official atoe kaburi lake ili King Tuti akapumzishwe maana hawa watu hawakuamini kama King Tuti angekufa na umri mdogo hivyo hawakupata bahati ya kumwandalia kaburi lake sasa wakamwomba mtu ambaye yupo official atoe kaburi ili King Tuti akapumzishwe hapo na mali zake zikumlishwe hapo na mtu asipate kumbuguzi akiwa amepumzika maana moyo ulikuwa umeanza kuharibika na kwa mujibu wa imani za wamisi wa kale waliamini moyo ndio kiungo muhimu sana kwa binadamu kwenda nacho kwenye after life maana ndicho anachotumia kufikiria na kulizoni mambo na kuchakata taarifa mbalimbali ubongo kwao ulikuwa ni kiungo cha kawaida sana hawakuamini kama binadamu anafikiria wa kutumia kichwa 
ifahamike kwamba huyu mfalume mtoto alikufa kipindi ambacho Misri ilikuwa kwenye ubora wake na ilikuwa na mali nyingi sana ilizoiba duniani kama dhahabu, almas na madini mbalimbali na kadhalika. Hivyo King Tut alipokufa akazikwa kwenye hilo kaburi huku vyumba viwili chini ya huo mwamba wa kaburi kukijazwa mali zisizo kifani zikiwemo kiti chake cha ufalme cha dhahabu tupu maski yenye sura yake ya kifalme ya dhahabu tupu jeneza lake alilolazwa lilikuwa la dhahabu tupu fimbo za ulemavu zaidi ya 130 zilikuwa nyingi za dhahabu tupu kila kitu ni dhahabu tupu si ajabu mpaka nguo yake ya ndani ilikuwa ni dhahabu tupu Sanda zilizokuwa na sura maadui zake kwenye soli kama ishara kuwakanyaga nyoka wake wa dhahabu na masanduku makubwa ya dhahabu tupu na mali zingine kibao za kufuru alizikwa nazo hapo chini lakini sasa mpendwa mtazamaji wa HMD na kudokeza ni kwamba lakini kanuni ya wafalume wa Misri wa kale walikuwa wakifa sasa wanazikwa kwenye mapiramidi makubwa na kukaushwa ili miili yao isioze ndio maana hata Firauni hadi leo hii bado mwili wake upo duniani ukiwa amekufa lakini mwili umekaushwa hiyo ni siri moja ya watu wa Misri King Tut naye alipitia katika mchakato huu unaoitwa mami kwa Kiingereza kwa huko misi wana jina lao tutakuja kuliona hapa mamia ni maiti ya binadamu au mnyama ambaye ngozi yake na viungo vyake vimehifadhiwa kwa kutiwa dawa ya kutooza yani mtu ambaye mwili wake amekufa umehifadhiwa dawa ya kutooza anaitwa mamia mamia ni hufungwa kwa bandeji kutoka kichwani hadi vidoleni vya mguu na kuwekwa kwenye majeneza ya jiwe hekaluni au piramidi kama ni mafalao kabla kuzikwa wao hufungwa uchwani na mganga mkuu ili kuondoa au kulaani yeyote atakaye msumbua falao katika usingizi wake wa milele yaani wakati kaburi la falao ambalo limevurugwa mara nyingi na wanaikolojia na wezi wa makaburi ipo hivi yaani baada falao au kiongozi misi enzi hizo akifa kaburi lake husomewa kisomo na mganga mkuu ili mtu yoyote atakayenda kufukua pale basi apate laana yani asiende kumbuguzi mfalume aliyelala pale wanaamini kalala pale kwao hawataki mtu ambuguzi linaweza kuamsha muamini ambaye hawezi kupumzishwa mpaka laana ivunjwe yani kienda kulivuga lile kaburi linaweza kuamsha laana ambayo itadumu milele na milele kwa kawaida kwa kusoma maandishi yaliyochongwa upande wa jeneza la jiwe au kuta za kaburi au hata hati ya kukunja yaliyo na kivunja laana wasiposimamishwa mamumiani watatembea duniani milele wakiweka laana kwa yeyote ambaye apitaye njia yao na kuwageuza kuwa wanasesele wavuudu au vifaa vingine vidogo vidogo hao ndio mumiani jinsi walivyo yani sasa ukienda kufukua kaburi la falao ama la mfalme yoyote au la king tuti kitakachokukuta basi unaweza kuwa mwanasesele tutakuja kuona kisa kilivyokuwa kinawatesa baadhi ya watu walioiba mali ya king tuti huko mbele twende sasa sasa basi mpendwa mtazamaji wa HMG twende sambamba sikia kwa umakini Miongoni mwa vitu vilivyomfanya Mumia ni King Tuti awe maarufu ni kugunduliwa na kwa eneo la kaburi lake lilipokuwa kwenye eneo la Valley of King baada miaka elfu tatu mia nne kupita kuwa imepita huku mwili wake ukiwa bado katika hali ile ile nzuri ya kutambulika kirahisi bila uharibifu mkubwa ilikarimu safari ngumu ya miaka zaidi ya elfu tatu kwa Tom Raider wale kule misi kulisaka kaburi la King Tut ili wabomoe na kuiba mali zilizomo ndani ya kaburi hilo walihenya kutafuta kaburi la mfalume huyu kwa udi na uvumba ili waibe mali kwa miaka na miaka bila mafanikio lakini baada ya miaka elfu tatu ndipo kaliona kwa maana ili kaburi lilizikwa kwa siri kwa sababu kaburi hili halikuzikwa katika ule mpangilio hawakujiandaa kuchimba hivyo kama nilivyokuambia mwanzo kuna mtu alijitolea hivyo walizika kwa siri sababu ya kulikosa kaburi hili inaelezwa kwamba ilikuwa ni viapo na makafara makali yaliyopigwa kwenye lile kaburi la kingi vilivyoaminika kulipoteza kimazingira ili lisionekane kwa macho ya kawaida na pia kwa vile hakuzikwa kwenye makaburi ya official wa falme hivyo haikuwa rahisi kumpata maana alizikwa kwenye kaburi la mtu wa kawaida waida tu hivyo walifanya vile ili kulificha watu wasiende kumbuguzi mfalme King Tut sijui HMD atazikwa hivyo tutaangalia na pia licha ya kolido ya yale makaburi kuandikwa kwa maandishi ya bitikari na lana la kutisha la uchawi mkuu na lana kuu kwa atakaye subutu kumsumbua mfalme Mumia ni king tatu katika usingizi wako wa milele bado wazungu hawakuogopa wala kushindwa kumsumbua king tuti yani wazungu walisema hapa lazima 
tupate mali walizoficha hapa chini walilitafuta kwa miaka mingi sana lakini pale palikuwa na lana kubwa sana lana hiyo utakuja kuiona ilivyotembea mnamo mwaka 1922 mwanaikolojia Howard Carter na Lord Calvin waligundua hili kaburi lililokuwa linatafutwa kwa zaidi ya miaka elfu tatu na wakadhalau biti zote na kuanza kazi mara moja ya kuingia kwenye chumba alikolala King Tut ambaye alikufa walizalau zile biti walizoziona pale mlangoni zilizokuwa zikipiga biti kwamba atakaye subutu kuiba hapa basi kitakachompata atajuta Howard akiwa mtaalamu wa ekolojia Geology na Lord Calvin aliyekuwa anafadhili mradi mzima na akiwa msaka fedha anayetaka kukwapua hazina za King Tut tofauti na Howard aliyekuwa na dhamira zati ya kutafiti maisha ya King na kuifahamisha dunia juu ya historia ya King huyu hapo ndipo sekeseke lilipoanzia na kumfanya King Tut awe mashuhuri na kaburi lake kuogopwa duniani na kutoa funzo kwa wale wote vichwa ngumu wasiosikia sambamba na wezi wenye tamaa mbaya ya mali wasizozijua chanzo chake ni nini na hatimaye kuhasisiwa kwa movie na vitabu vikielezea skenario iliyoitwa The Cause of King Tut kwa Kiswahili laana ya mfalme Tut Mapema tu baada ya kuvunja kaburi na kuzama ndani kuanza utafiti mnamo mwaka moja mia tisa ishina mbili swahiba wa karibu aliyefadhili mradi mzima tajiri sana Mwingereza huyu Lord Calvin alifungua dimba la kukumbwa na laana kali ya King Tut kwa mbwa wake aliyekuwa nchini Uingereza kuawa kwa kungatwa na nyoka aina kobra ambaye kiutawala wa kifalao alikuwa ndio ishara uvamizi wa mali zote za kifalme kiloho na kimwili Habari zilipofika nchini Misri watu wakajua kazi imeanza na laana ile kaburi imeanza kazi sababu kobra ndio kafungua dimba la kazi Miezi saba tu baadaye Lord Calvin mhusika mkuu mwenyewe kazia ya laana ya King Tut ikamkumba akiwa bado nchini Misri akangatwa na mbu shavuni na ghafla umeme ukakatika mtaa mzima na kuachiwa kidonda ambacho King Tut pia alikuwa nacho pale pale shavuni alipongatwa Calvin wakati wa uhai wa King Tut pata picha mbu akungate upande limonia na pia yule mbu alikuwa na sumu aina arsenic sumu ambayo AK yake ni King Python kwa sababu King wengi maarufu duniani walitumia kujiua nayo hiyo sumu hivyo ishara mbili kubwa zikajitokeza kuashiria kazi ya lana kabuli la King Tut imeanza rasmi kwa matukio haya mawili mbu wa kipenzi cha Calvin kungatwa na kobra kisha kufariki na mbu kupachika sumu ya arsenic kwenye mwili wa Lord Calvin na kumsababisha kifo kuliashiria kazi ilianza rasmi. Baada hapo mdogo wake na mzamini mkuu wa Shoy Calvin akifahamika kama Audrey Herbert alifariki kifo cha maajabu bila kuwa na tatizo kubwa la kiafya. Punde tu baada ya kaka yake kufungua lile kaburi la King Tut akapata upofu. Madaktari sasa wakahisi labda ni meno yale yaliyoanza kuoza kwa kasi ndio yamesababisha hayo yote. Wakayangua yote akawa kibogoyo tena baadaye na yeye damu yake ikakutwa ina sumu kimaajabu ajabu hivi hivi ikakutwa ina sumu akachukua laundi hivi hivi akafariki na yeye miezi mitano baada ya kaka yake kwa mateso makali taharuki ikazidi kupanda duniani magazeti makubwa duniani yakalipoti tukio la king tuti huyu huyu wa Kiafrika ambaye hawa walijitia vichwa ngumu wakaenda kufukua lile kaburi lake Alon Amba ambaye huyu yeye ni mtaalamu wa masuala ya misi ambaye yeye hakufanya hizi kazi moja kwa moja ila yeye alikuwa ana kazi ya kuandika tukio zima kwenye kitabu chake kilichoitwa Egyptian Book of the Dead hivyo alikuwa na urafiki wa takribani wote wawili walioshiriki tukio zima la kubumua kaburi la King Tut yani huyu alikuwa na urafiki na watu wote wale ambao walishiriki katika tukio lile na zaidi alikuwa best friend wa Lord Calvin ambaye ndiye alikuwa financial na yeye alikufa kimaajabu pia baada ya nyumba yake kuwaka moto huyu mtu huyu huyu mwandishi akajikuta anangangana kukiokoa kitabu chake kile alichokuwa amekaribia kukimaliza kukiandika lakini yeye na kitabu chake wakawaka moto hadi wakawa majivu maajabu haya kimaajabu hivi hivi anangangania kitabu akawaka moto Sir Bruce Igam kitu cha kufurahisha ni kwamba huyu jamaa hakuhusika moja kwa moja na kumsumbua King Tut huko kaburini kwake yeye aliambukizwa tu hii lana na rafiki yake Howard Carter ambaye alimpa zawadi ya ulembo wa kuvaa mkononi aliyotoa huko kaburini kwa King Tut 
ukiwa umeandikwa kwa kimisri cha kale laana iwe juu ya wote watakaougusa mwili wangu hayo ndio maneno ambayo yaliandikwa katika kiurembo kile alichovaa mkononi mwake sijui alivaa mkono wa kushoto ama kulia atajua mwenyewe lakini siku chache baadaye baada ya blusi kupokea ile zawadi nyumba yake ilingua yote na walipojaribu kujenga tena ikapitiwa na mafuriko na kuua Hugi Evelyn White alikuwa mwanaikolojia ambaye yeye kazi yake ilikuwa ni direkta mkuu wa wale wachimbaji yani wale wachimba kaburi kwa njia ya excavation yeye hakuweza kumudu uzito wa ile laana ya kifo alikuwa anasema kwa miaka mingi kuna sauti ilikuwa inamjia kichwani ikimwamuru ajiue yeye mwenyewe haraka kabla kitu kibaya hakijamkuta yani yeye baada kuona wenzako anakwenda sasa yeye kuna sauti ilikuwa inamtokea kwamba ajiue yeye mwenyewe kabla kiama hakijamkuta huyu jamaa bwana basi hakusita akatekeleza maagizo kwa kujinyonga na kufariki akiacha kipande cha ujumbe mfupi uliosomeka hivi nimefionzwa na laana ambayo inanilazimu kupotea hayo ndio maneno na ujumbe mfupi aliyouacha huyu mtu baada kulazimishwa ajiwe mwenyewe kutoka kwa sauti isiyojulikana ni sauti ambayo inamtokea kusikojulikana ni kipindi hicho hicho timu nzima ya excavation unit ilipanganyika wakapukutika kama majani ya mti mkavu wakati wa kiangazi hadi mwaka kuanzia mwaka 1922 hadi mwaka 1929 timu ilipukutika na aliyefanikiwa kutoboa hadi mnamo mwaka 1930 alikuwa ni Howard Kata mwenyewe tu huyu ndo aliyetoboa angalau kwa mwaka mmoja ama miwili mpaka 1930 wakati wenzao kutoka 1929 kurudi nyuma walipukutika yeye angalau laba aliba vidogo vidogo alifikia mpaka mnamo mwaka 1930. Howard Kata huyu alikuwa Sterling wa He Movie ndiye aliyekuwa mtafiti na mgunduzi mkuu wa kaburi la King Tut mwenye akili, ujanja na uzoefu wa haya masuala haya ya kifalao, laana zao na namna kuhendo mali zao aliyajua kilichomfanya huyu jamaa akae kwa muda ni kwamba jamaa huyu hakuzalau suala la makafara na kuwaona waganga na wachawi wakuu wampe mafusho ili apunguze nguvu ya yale malaana yani wamsogeze sogeze kama huyu ni mtu laba mwenye maambukizi mbalimbali tunasema amechukua dawa za kuongeza maisha japo mimi siamini hakuna dawa kuongeza maisha Mwenyezi Mungu anapopanga basi jambo linapangika lakini sio Mwenyezi Mungu wa kwenye vitabu hivi vya wazungu Mwenyezi Mungu Mungu wa Kiafrika Kimsingi hii haikuwa kazi yake ya kwanza anayajua yanayotokeaga yani huyu jamaa sio kwamba ilikuwa malaki ya kwanza kuyaona haya mambo yeye alikuwa anajua kwamba baada ya kufanya ile kitu mambo yanayotokea ni haya sasa yeye akaamua kuwai moja kwa moja kwenda kuchukua mambo kwa waganga wale mafilaoni wa kifarao wakitibuliwa wanatibukwa kweli kweli ila Lord Calvin yeye aliongozwa na tamaa ya mali ya kutaka ubwete wa kuchukua hazina za mafarao akajua atapita mzigo au atapata mzigo wa ubua tu yani mzigo wa laini laini kilaini laini yani wale mafarao ni kwamba wakitibuliwa basi wanatibuka na wanatembea laana inadumu kizazi na kizazi hakujua msako wa hawa mafalao kwa upande wa kata hakuwahi kupata magonjwa ya kustukiza wala majanga ya moto wa mafuriko wala ndugu zake kukumbwa na magumu ya laana king tuti maana yeye alijua kuchanga karata zake vizuri na namna ya kuzipoza hizi roho korofi za laana na hakuwa na lengo la kuiba mali za mafarao bali alipenda kwa zati historia na ustaarabu wa Misri ya kale na alitaka dunia nzima ione kilichojili Misri hivyo ilimfanya asiwe adui mkubwa na mhanga wa laana hii bila yeye HMG tusingekuletea makala hizi ni kwamba yeye ndiyo katufunulia japo yeye alikufa ni kwamba yeye ndiyo katufunulia katuacha hii ni siri ambayo nakuibia pendwa mtazamaji wa HMG lakini usikose kusubscribe hapo chini bonyeza kikengele mwambie rafiki yako mambo yamekuiva huku HMG sasa bwana ilimtokea kuna kipindi alikuja mtu ambaye ni wa kimaajabu ambaye hakumuona wala kumkalili akagonga mlango kisha akampa kipande cha karatasi na kutoweka kimazingala zingala tu kimazingaombwe lakini kile kipande cha karatasi HMG bado hatujakinasa kiliandikwa nini mara tu tutakapokipata tutakuletea ndani ya HMG. MG. Kipande kile kikiwa na maandishi tokea mwaka 1922 hadi mnamo mwaka 1939 akiwa na miaka takriban 64 ndio akafariki kwa kansa ya kawaida isiyo na chembe chembe ya laana ndani yake. 
na hayo maandishi ya kwenye karatasi yamewekwa kwenye kaburi lake alimozikwa Howard Kata na mpendwa mtazamaji wa HMG hitimisho ni kwamba mafalao wana mengi sana kuzungumzia ikiwemo ishwa filauni ambayo inachanganya watu wengi huku wengi wakiamini Mungu alimfanya falao asioze ili vizazi na vizazi vyote vimshuhudie na wengine wanaamini alikaushwa kwa njia ya mumia yani mami kama utamaduni wa misi unavyoelezea hii ni HMG ni kwa ufupi tu historia hii ya maajabu ya misri usikose kusubscribe pia katika grupu letu la WhatsApp kuna mengi huwa tunajifunza ni mengi zaidi ya hapa kwa shilingi elfu mbili tu kwa mwezi pata makala yako ndani ya HMG sauti video picha za kuchekesha kustajabisha kutokea katika dunia yetu hii hi. lakini lengo letu ni kukusanya wewe mtu mweusi mwafrika ili uitumikie Afrika urudi Afrika katika nchi ambao wewe umezaliwa wewe umetoka huku ukifungwa na wazungu mambo kadhalika ambapo HMG tutakufunulia hatutojali kugusa imani ya mtu eti kwamba tukigusa tunamponda hapana HMG inasimamia misingi ya zamani ya mtu mweusi katika harakati za kumrudisha mtu mweusi nyumbani hii ni HMG baki tu Africa Movement namba yetu ya malipo ni hiyo unaiona hapo chini namba malipo ndani ya HMG ili upate wewe kujiunga katika group letu la HMG ambapo tunajibu maswali ya papo kwa papo picha na video sauti ndio msingi wetu baki tu Africa Movement karibu tena Karibu mpendo wa mtazamaji wa HMG channel yako bora inaangazia masuala yaliyofichwa duniani ikiwemo viumbe wa ajabu, mambo ya ujasusi pamoja na masuala yanayohusu teknolojia ya ajabu zaidi duniani bila kusahau viumbe hai na mimea pamoja na mambo yaliyopata kuvunja rekodi. Hii ni HMG.